വീടിൻ്റെ നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ തിങ്ങി നിന്നിരുന്നത് സംഗീതം മാത്രമായിരുന്നു എങ്ങും എവിടെയും സംഗീതത്തിൻ്റെ പ്രതിധ്വനികൾ മാത്രം ജീവിതം തന്നെ സംഗീതത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച പ്രൊഫസർ ഓമനക്കുട്ടിയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വാക്കുകൾ ഒരു കാലത്ത് കലാലോകത്ത് പ്രശസ്ത ഹാർമോണിസ്റ്റായിരുന്ന മലബാർ ഗോപാലൻ നായരുടെയും ഒപ്പം സംഗീതജ്ഞയും ഹരികഥാ കലാകാരിയും കൂടിയായിരുന്ന ശ്രീമതി കമലാക്ഷി അമ്മയുടെയും മകൾ ആ നാദബ്രഹ്മത്തിൽ അത്ഭുതപ്പെടാൻ യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളർന്ന ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓണത്തോണിയിലെ അതിഥി പ്രൊഫസർ ഓമനക്കുട്ടിയാണ് തൻ്റെ സംഗീതാനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓണസ്മരണകളെക്കുറിച്ച് എല്ലാം നമ്മോട് പങ്കുവയ്ക്കാനായി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു നമസ്കാരം ടീച്ചർ നമസ്കാരം ടീച്ചർ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിൽ വളരെ കാലമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പരാതികളും പരിഭവങ്ങളും ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് എങ്കിലും ചോദിക്കാനാണ് ടീച്ചർ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ കർണാടക സംഗീതം കർണാടക സംഗീതത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു നശ്വരത ഇല്ല അനശ്വരമാണ് കർണാടക സംഗീതം എന്നും അത് വേദ സംഗീതത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് എന്തുമാത്രം വളർച്ച പ്രാപിച്ച് ഈ നിലയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനിയും അത് അനുസ്യൂതമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ വളർച്ച ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് ടീച്ചർ കർണാടക സംഗീതത്തിൽ സ്വരമാധുര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മെലഡി നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആരോപണം പുതിയതായിട്ട് ഏറുന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും വാസ്തവമുണ്ട് ടീച്ചർ മെലഡി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കർണാടക സംഗീതത്തിലല്ല ഇപ്പോഴുള്ള സിനിമാ സംഗീതത്തിലാണ് അടിപൊളി പാട്ട് അടിപൊളി പാട്ടുകൾ സഹിക്കാം ചിലത് അടിപൊളി പാട്ടുകളിൽ മെലഡിക്കലായിട്ടുള്ള അടിപൊളി പാട്ടുകളുണ്ട് പക്ഷേ മെഡൽ മെലഡിക്കൽ അല്ലാത്ത പല സോങ്സും ഉണ്ട് ഈ അടിപൊളിയിൽ അത് അതിൽ മെലഡി നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് മെലഡി തന്നെയല്ല അതിൻ്റെ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഭംഗിയും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇത് കർണാടക സംഗീതത്തിനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ വാസ്തവ ഒട്ടുമില്ല അല്ലേ ടീച്ചർ അതെന്താ കർണാടക സംഗീതം വേറൊരു ശാഖയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വേറൊരു ശാഖയാണ് അത് ശരിക്കും സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടുള്ള റൂൾസും ഒക്കെ ഒബേ ചെയ്ത് വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഗീത ശൈലിയാണ് അതും ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ സംഗീതത്തിന് തന്നെ പല ശാഖകളുണ്ടായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് പല രീതിയിലുള്ള സംഗീതങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ടീച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സിനിമാ പാട്ടുകൾ ആടുപൊളി പാട്ടുകൾ ഫാസ്റ്റ് സോങ്സുകൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാല കാലം മാറുന്നതനുസരിച്ച് സംഗീതത്തിൻ്റെയും ഛായകൾ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് സംഗീതത്തിനെ ശരിക്കും ബാധിക്കുന്നില്ലേ സംഗീതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഗീതം ആസ്വദിക്കുന്നവരെ സംഗീത അഭിരുചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ചില ആളുകൾ ക്ലാസിക്കൽ മാത്രം ആസ്വദിക്കുന്നവരായിരിക്കും ചിലരെ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ ഗാനം മാത്രം ആസ്വദിക്കുന്നവരായിരിക്കും ചിലർ ഇതൊന്നുമല്ല ഫോക്ക് മ്യൂസിക്കാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ മനുഷ്യൻ്റെ വികാരത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അത് അതിനായിരിക്കും ചിലർക്ക് അഭിരുചി അപ്പം വിവിധ അഭിരുചിയാണ് മനുഷ്യർക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അവരവരുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് അവരവരെ ആസ്വദിച്ചോളും ടീച്ചർ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ ടീച്ചർ വളർന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം അങ്ങനെ ഒരു ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തിൽ വളർന്ന ടീച്ചറിന് ആദ്യമേ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതായിരിക്കും തൻ്റെ തട്ടകം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലക്ഷ്യമൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വേണം അങ്ങനെ വേണം അങ്ങനെ ആകണം ഇങ്ങനെ ആകണം വ്യക്തമായി അവർ വളരെ പ്രാക്ടിക്കലാണ് വളരെ വളരെ പ്രാക്ടിക്കലാണ് അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മളുടെ ഈ പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് ഈ വക ചിന്തകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പിന്നെ എന്താ അച്ഛനും അമ്മയും പറയുന്നതനുസരിക്കുക നാട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ നാട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ ഇല്ല മൂക്കില്ല രാജ്യത്ത് മുറിമുക്കൻ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതുപോലെ അന്ന് പാടുന്ന വളരെയധികം പേരൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അപ്പം എന്ത് ഇത് വന്നാലും എന്തൊരു വിശേഷം വന്നാലും ഞങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ച് പാടിക്കുക എന്നുള്ള അപ്പം അങ്ങനെയൊരു ജീവിതമായിരുന്നു പക്ഷേ അതെങ്ങനെ വരുമെന്നു അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ചില ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞങ്ങളൊക്കെ മ്യൂസിക്കിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇനി മ്യൂസിക്ക് വേണ്ട ഇനിയുള്ള കാലത്ത് മ്യൂസിക്കിന് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നൊരു ചിന്താഗതി അവർക്ക് കാരണം അവർ അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ
പ്രയോജനമൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല വൈക്കം വാസു നായരിയേട്ടനായാലും കൊട്ടാര ചങ്കുണ്ണി നായർ അദ്ദേഹമാണെങ്കിലും അച്ഛനാണെങ്കിലും ഒക്കെ അവർക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ആ സിനിമയുടെ ഗ്ലാമറൊക്കെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സംഗീത നാടകത്തിനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അന്ന് അത് അവർക്ക് വളരെയേറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മക്കളെ ഒന്നും അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട അന്നത്തെ ഒരു വിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നേ ഡോക്ടറാകുക എഞ്ചിനീയർ ആകുക അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എങ്കിലും കഷ്ടപ്പെടാതെ അങ്ങനെ വല്ലതൊക്കെ പോയാൽ മതി എന്നുള്ള ചിന്ത അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നിർബന്ധം പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിലായിരുന്നോ അതോ മൂന്ന് മക്കളുടെ കാര്യത്തിലും ആ നിർബന്ധമായിരുന്നോ മൂന്ന് മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടനെ ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻ ആക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ശ്രീകുട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു എയിം ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വളരെ പ്രായമായിട്ടമ്മ പ്രസവിച്ച കുട്ടിയായിരുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടണം പക്ഷേ പിന്നെ പിന്നെ ഈ തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു എയിം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ടീച്ചർ ഈ സംഗീതവും കുറേ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ വിശ്വാസങ്ങളും ഉണ്ട് മിയാൻ ഡാൻസൻ പാട്ടുപാടി മഴ പെയ്യിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് സംഗീതവും പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധമുണ്ട് നാടി ഞരമ്പുകളുമായിട്ട് ചില രാഗങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു മ്യൂസിക് തെറാപ്പിയും മറ്റും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണല്ലോ ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താണ് വിളിച്ച് പറയാനുള്ളത് സംഗീതത്തിൽ ഒരുപാട് ലെജൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാമെങ്കിലും കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിശ്വാസങ്ങളും ചില ലെജൻസും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ദീക്ഷിതർ ദീക്ഷിതർ എട്ടയാപുരം വഴി പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഈ വരൾച്ച കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം അമൃതവർഷിണി ആനന്ദാമൃതവർഷിണി ആനന്ദാമൃത കഷിണി അമൃതവർഷിണി ആനന്ദാമൃത കഷിണി അമൃത പക്ഷിണി ഹരാതി പൂജിതേ ശിവേ ഭവാനിയ താമൃത കഷിണി അദ്ദേഹം ആ ആനന്ദാമൃത വർഷിണിയിൽ തന്നെ ഒരു കീർത്തനം രചിച്ച് അത് പാടിയപ്പം വർഷയ വർഷയ എന്ന ഭാഗം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്തു എന്നൊക്കെ പക്ഷേ അത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിലും ചില രാഗങ്ങളുടെ ഫ്രീക്വൻസി അത് നമ്മുടെ നേച്ചറിനെ പ്രകൃതിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സംഗീതവും ചില മൂഡുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സംഗീതവുമായിട്ട് ഗാഠമായ ബന്ധമുള്ള ഒന്നാണ് ഭക്തി സംഗീതവും ഭക്തിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സംഗീതം ഭക്തി തന്നെയാണ് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള എത്രയോ പാട്ടുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു അതിന് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ചില രാഗങ്ങളുണ്ട് മായാമാളകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഷഹാന പിന്നെ സാവേരി ഈ രാഗങ്ങളൊക്കെ ഭക്തി നമ്മളെ ജനിപ്പിക്കുന്ന രാഗങ്ങളാണ് അനേകം രാഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെയുള്ള ട്യൂൺസ് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവനും ഭക്തിയിലേക്ക് വരും സംഗീതവും ഭക്തിയുമാണല്ലോ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത് മോക്ഷപ്രാപ്തിയാണ് മോക്ഷം സിദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മോക്ഷം സിദ്ധിക്കാൻ ഉള്ള ഏറ്റവും ആ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയാണ് അത് സംഗീതം അതിൻ്റെ ഒരു വാഹനമാണെന്ന് പറയാം ടീച്ചറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിനിമാ ലോകത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന രണ്ട് സഹോദരന്മാർക്ക് ഇടയിലുള്ള ഒരേ ഒരു സഹോദരി അല്ലേ അതായത് സംഗീത സംവിധായകനായ എൻ ടി രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെയും പ്രശസ്ത ഗായകനായ എൻ ടി ശ്രീമാന്റെയും ഒരേ ഒരു സഹോദരി തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവരും ചിന്തിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ടീച്ചർ സിനിമയിലേക്ക് പോയില്ല എന്ന് ആ ഒരു താരത്തിളക്കത്തിൽ ഭ്രമിക്കാതെ കർണാടക സംഗീത ശാസ്ത്രീയ സംഗീത ലോകത്ത് മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു ടീച്ചർ പോകാൻ ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അല്ലല്ലല്ല അതിനൊക്കെ മുൻപ് തന്നെ പത്ത് പതിനാറ് വയസ്സുള്ളപ്പം സത്യം പറഞ്ഞ ഇവരെ പോലൊക്കെ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക്കും സിനിമാ പാട്ടുകളൊക്കെ ഞാൻ പാടിയിരുന്നു പക്ഷെ ആ അക്കാലത്ത് തന്നെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ആ വോയിസിൻ്റെ ഘടന മാറത്തില്ലായിരുന്നു നേരെ മറിച്ച് ഞാനൊരു പത്ത് മുപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത് വർഷം കർണാടക സംഗീതം പഠിച്ചിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് പരിപക്വമായ ഒരു ശബ്ദമായി തീർന്നു എൻ്റെ പിന്നെ അതുതന്നെയല്ല 
അച്ഛനൊന്നും എന്നെ സിനിമ പാടാൻ അയക്കാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു നേരെ മറിച്ച് അച്ഛനത് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിന്നൊരു കർണാറ്റിക് മ്യൂസിഷ്യൻ ആകുകയില്ലായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സിനിമ പിന്നണി ഗായികയോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് പാടുന്ന ഒരു ആളോ ആയി ടീച്ചറിന് അങ്ങനെ ആയി തീർന്നൊരു അഭിമാനമാണോ അതോ വിഷമമുണ്ടോ എനിക്ക് ഒട്ടും വിഷമമില്ല കാരണം കർണാടക സംഗീതത്തിൻ്റെ അത് വളരെയധികം അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ പാടുന്നു എന്ന് എനിക്ക് പറയാനൊക്കെ ഇല്ല കാരണം മരണം വരെയും പഠിക്കേണ്ട എത്ര തലമുറ പഠിച്ചാലും തീരാത്തതാണ് കർണാടക സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സിനിമാ സംഗീതത്തെ കുറിച്ചും കർണാടക സംഗീതത്തിൻ്റെ ആ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സിനിമ സംഗീതത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സ് അതുപോലെ എൻ്റെ ശിഷ്യരും ഇപ്പം ചിത്രയാണെങ്കിലും അരുന്ധതിയാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഒരുപാട് ശിഷ്യർ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ സിനിമ സംഗീതം പാടുന്നത് അപ്പം സിനിമ സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അപ്രാപ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തൊരു കാര്യമല്ല ട്യൂൺ ചെയ്യുന്ന ചേട്ടൻ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നു ഒക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ എനിക്കറിയാം കർണാടക സംഗീതത്തിൻ്റെ അറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു കമ്പാരിസൺ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് കർണാടക സംഗീതത്തിലേക്ക് വന്നത് എൻ്റെ ഒരു പൂർവ്വ ജന്മ പുണ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കാരണം മറ്റൊരു കാരണം കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പം കർണാടക സംഗീതം എത്ര വയസ്സായാലും പാടാം അവിടെ ഒരു വോയിസിനൊരു സ്ക്രാച്ച് വന്നു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് ശബ്ദത്തിന് വന്നു എന്നോ ഉള്ളതൊന്നും ആരും കണക്കിലെടുക്കില്ല അവിടെ കണക്കിലെടുക്കുന്നത് ശബ്ദശുദ്ധി വേണം തീർച്ചയായിട്ടും കൂടാതെ പ്ലസ് അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റാണ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സിനിമ പാട്ടുകളൊക്കെ പിന്നെ ഇന്ന് വരും നാളെ പോവും ഇപ്പോൾ ക്ഷീരസാഗര ശേന ക്ഷീരസാഗര എന്നുള്ള ദേവകാന്തരി അത് ത്യാഗരാജ സ്വാമികൾ ഉണ്ടായ കാലം മുതൽ ഇനി ലോകം അവസാനിക്കുന്നിടം വരെ തീർച്ചയായും ആ പാട്ട് അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് വളരെ എന്താ പറയേണ്ടത് ശ്രീപത്മനാഭൻ ഇങ്ങനെ അനന്തശയനം കൊള്ളുന്നത് പോലെ കിടക്കുകയാണ് ആ പാട്ടുകളെല്ലാം ആ പാട്ടുകൾക്കൊന്നും ഒരു ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അത് തന്നെയല്ല ഇപ്പം സിനിമയിൽ പാടുന്ന സിനിമ പിന്നണി ഗായകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എത്ര ശിഷ്യരുണ്ടായാലും ശിഷ്യ സമ്പത്ത് ശിഷ്യ സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ എത്ര ശിഷ്യർ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അതിൽ അങ്ങേ അറ്റത്തെ എത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുണ്ട് മിഡിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് താഴേക്കിടെ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് ഒന്നൊന്നും ആകാത്തവരുണ്ട് ടീച്ചർ നമ്മളിപ്പോൾ ഓണ നാളുകളിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിൻ്റെ വിശാലമായ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ച് വരാം ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ഈ ഓണവും ഓണസ്മരണകളും എല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ വല്ല വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെല്ലാം മനസ്സിൽ ഊഷ്മളമായ ഒരു വികാരമായിട്ട് മാറി നിൽക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് വലിയ പകിട്ടൊന്നും കിട്ടാറില്ലാത്തൊരവസരത്തിൽ പണ്ട് കിട്ടിയ പല ഓർമ്മകളും ദീപ്തമായിട്ട് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പലരും അങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മ ടീച്ചറിന് പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ട് ഓണത്തെക്കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം എന്താ ഈ വെള്ളായണിക്കായൽ ഈ വള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു നാട്ടിൻപുറത്ത് ജനിച്ചതെന്ന് അവിടെ ഈ പായ്പാട്ടാറും ഈ വലിയ 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 കുളങ്ങളും അതിലുള്ള താമര ആമ്പൽ ഇങ്ങനെ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ദാ ഈ ദിവസമാണ് ഓണത്തിൻ്റെ വളരെ ഊഷ്മളമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്മരണ എനിക്ക് വരുന്നത് കാരണം എന്താണ് അവിടുത്തെ അന്നത്തെ ആ ഒരു ചുറ്റുപാട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ള ഓണാഘോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ചടങ്ങായിട്ട് അവശേഷിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് ഓണം കാലം വന്നു അതൊരു ചടങ്ങ് കുറേ ഫ്ലോട്ട് കുറേ നാടൻ കലാകാരന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ നിശാഗന്ധിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യിക്കുക അതല്ല അതിൻ്റെ സഹജമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ 
ആ ഊഷ്മളത നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ആ പഴയ കാലത്തിൻ്റെ ഗതകാല സ്മരണകൾ വരണമെങ്കിൽ ആ പഴയ കലാകാരന്മാർ അവരെവിടെ താമസിക്കുന്നു അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ ഓണം ഓണാഘോഷം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പട്ടണത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ എന്താ പറയേണ്ട ക്യാപ്സ്യൂൾ മാതിരി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു ഒരു വലിയ താല്പര്യമോ ഒരു ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മറ്റ് ഓണത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓണത്തിന് വേണ്ടി വെളിച്ചെണ്ണ ശേഖരിക്കുക കൊപ്ര ആട്ടി അത് ഈ ഓണം കഴിയുമ്പോഴേ മറ്റത് തുടങ്ങി അതെ ഒരു ഒരു മാസത്തിന് മുൻപേ ഈ ഓണക്കാലത്ത് കൊലകൾ പാകമായിട്ട് കിട്ടത്തക്കവണ്ണമാണ് വാഴയൊക്കെ നടുന്നതും ഒക്കെ മനസ്സിലായി എല്ലാം ഓണം ഓണക്കാലത്ത് ചേന കിളച്ചെടുക്കണം ഓണക്കാലത്ത് കൊല വെട്ടണം ഓണക്കാലത്ത് വേണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ എന്തിനേറെ ഓണക്കാലത്തല്ലേ ആമ്പൽ പോലും അത് ഇത്ര പ്രകൃതിയുടെ ഒരു മനോഹാരിതയാണ് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ശക്തിയാണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഈ പട്ടണത്തിൽ ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒന്നും തോന്നാറില്ല യാതൊന്നും തോന്നാറില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഓണത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് അയൽ വീടുകളിലൊക്കെ പോയി ഈ ഓ കുടകൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട് കുട ഇങ്ങനെ ഊതി അതിന് ചില പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓണത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പാട്ടുകളുണ്ട് ആ പാട്ടുകളൊക്കെ പിന്നെ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ നാടൻ ശീലുകളാണ് അതെല്ലാം പിന്നെ ഇത് മാവേലി നാടുവാൻ ഇടുങ്കാലം അത് അറിയാമല്ലോ പാട അയ്യോ ടീച്ചർ അത് മാത്രം പറയുന്നത് മാവേലി നാടു വാണിടും കാലം മനുഷ്യരെല്ലാരും ഒന്നു പോലെ പിന്നെന്താണ് ആ മാതത്തോടെ വസിക്കും കാലം ആപത്തങ്ങാർക്കൂമൊട്ടില്ലതാനും ഇതൊക്കെ പാടാറുണ്ട് തിരുവാതിര കളിക്കാറുണ്ട് തിരുവാതിര അതേതെങ്കിലും ഒരു വീട് നിശ്ചയിച്ചിട്ട് ചാണകം മെഴുകിയിട്ട് വിളക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അപ്പം അത് അതുപോലെ തന്നെ വെളുപ്പം കാലത്തെ ഈ പൂവ് പൂക്കളം അത്തപ്പൂക്കളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടി അങ്ങനെയല്ല അതിൽ പ്രയത്നമുണ്ട് അതായത് ഇതുപോലുള്ള കായലുകളിലും കുളങ്ങളിലും ഒക്കെ പോയി പൂക്കൾ ശേഖരിക്കുക അപ്പം അത് ആ ശേഖരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ മനോഭാവം ആ ഒരു ഉത്സാഹം ആ ഉത്സാഹം എത്രയോ കഷ്ടപ്പെട്ട് രാധാകൃഷ്ണൻ ചേട്ടനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കായലിലും കുളത്തിലും ഒക്കെ ചാടി പൂവൊക്കെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പം തലേ ദിവസം ആ കട്ട് പറിക്കുന്നതിലും ഉണ്ട് ഒരു കട്ട് പറിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും സുഖം കണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഓണക്കളത്തിലേക്ക് വേണ്ടുള്ള പൂക്കൾ ചേരിക്കും ഓണത്തിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ശ്ലോകം ഒന്ന് ചൊല്ലാമോ എനിക്കെപ്പോഴും ശ്രീപത്മനാഭനെയാണ് ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മഞ്ഞ മുണ്ടും ധരിച്ചിങ്ങനെ നമ്മളെയൊക്കെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ശാന്തനമായിട്ട് കിടക്കുന്നു എത്ര ലോകം എങ്ങനെ കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞാലും ഇത്രയും ശാന്തതയോട് കൂടി കിടക്കുന്ന ഒരു എന്തൊരു വൈരുദ്ധ്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പാൽക്കടൽ പാൽക്കടൽ അതിനകത്ത് സർപ്പൻ കോച്ചാണ് പാമ്പിൻ്റെ മെത്ത മെത്തയിൽ ഇങ്ങനെ ശയിക്കുകയാണ് ആ ഒരു 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 രൂപമാണ് ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ശാന്താകാരം ഭുജകശൻ ശാന്താകാരം ഭുജകശയനം പത്മനാഭം സുരേശം ശാന്താകാരം ഭുജകശയനം പത്മനാഭം സുരേശം വിശ്വാകാരം ഗഗന സദൃശം മേഘവർണ്ണം ശുഭാംഗം വിശ്വാകാരം ഗഗന സദൃശം മേഘവർണ്ണം ശുഭാംഗം ലക്ഷ്മീകാന്തം കമലനയനം യോഗി ഹൃദ്യാനഗമ്യം വന്ദേ വിഷ്ണു ഭവഭയഹരം സർവലോകൈകനാഥം 
ವಂದೇ ವಿಷ್ಣು ಭವಭಯಕರ ಸರ್ವಲೋಗೈಗನಾಥ ವಂದೇ ವಿಷ್ಣು ಭವಭಯಕರ ಸರ್ವಲೋಗೈಗ ನಾಥ ಸರ್ವಲೋಗೈಗ ನಾಥ ವಳರೆ ಸಂತೋಷಕರಮಾಯ ನಿಮಿಷಗಳಾಯಿರು ಕಡಂದು ಹೋಗಿ ಈ ಓಣ ನಾಳಿಲ್ಲ ಟೀಚರ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಕಾಯಿಟ್ಟು ನಲ್ಗಾನಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಮೇಲೆಂಗಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಟೀಚರ್ ಎನಿಕ್ಕೂ ನಿಂಗಳೋಡೆಲ್ಲಾಂ ಕಡಪಾಡುಂಡು ಕಾರಣ ಎಂಡೆ ಆ ಪಳೀ ಓರ್ಮಗಳೆಲ್ಲಾಂ ಎನಿಕ್ಕೆ ತಿರಿಚಿ ಕಿಟಾನ ಒಂದು ಅವಸರ ಉണ്ടാಕಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಎನಿಕ್ಕುಳ್ಳ ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಎಂದು ಬರ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಳ್ಕಾರು ಸ್ನೇಹತೋಡು ಸಹವರ್ತಿ ಕಿಯ ಸ್ನೇಹಮಾನ ಸ್ನೇಹಂ ಕೊಂಡು ನೇಡಾನ್ ಸಾಧಿಕಾತ ಕಾರ್ಯಗಳೊಂದು ಇಲ್ಲ ಏದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ನೇಹಂ ಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಧಾರಣ ಉಂಡು ಅದುಪೋಲೆ ತನ್ನೆ ಅಂಗೋಟು ಇಂಗೋಟು ಉಳ್ಳ ಆ ಸಹವರ್ತಿತ್ವಂ ಕೊಂಡು ಸಾಧಿಕಿ ಅದಾನ ಎಂಡ ಸಂದೇಶ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಟೀಚರ್ ತಂದೆ